一般の皆さんどうもこんにちは。名古屋店でジャズギターコートの時間になりやってこまい。ということで今日も早速やってこまい。ということで今日はそうです。ジャズスタンダードのイントロやっていきましょう。今日やるイントロはバド・パウエルの「ウェール」という曲のイントロとなっております。はいかがでしょうかねこんな感じのイントロなんですけどすごいかっこいいですよねでもこれギターで弾くのってすごい難しいんですよだけどもこれをやることによってバドパウルがどういう感じで弾いているのかっていうのをギターで味わうことができますのでギターの演奏の幅がよりより広がりますはいということでイントロをやる前にこのコード進行をしっかり押さえておきましょうコード進行を押さえておくことによってよりよりイントロの、えー、理解が深まりますでまずウェールという曲は E フラットのリズムチェンジのような感じの曲ですねなのでという進行であのやっていますでなのでここに向かう、えー、イントロを作っていきましょうということでバドバウルをやっておりますではイントロのコード進行いきましょう最初 F メジャー F メジャーですねで、えー、次の小節は C7 いって F マイナーいって B フラット7なので1625って感じですねで1625いってヨドこれベースだけこれを経由して今度3ドマイナー 36G マイナー C7Fm7B フラス7で曲が始まるという関係になってますなので基本的には1625ですねで3625に行く間にここをヨドを経由していくという感じになってますはいということでコード進行は分かりましたねイントロのトップメロディーの方を最初にまずやって覚えていきましょうで最初、アブタクトで入ります。ワン、ツー、スリー、フォー。というメロディーです。なので、これすごい。ポジション的にややこしいんですけどもどうやって見てるかっていうとポジションでいうとここを中心に見るというですこれは何だよって E フラットなんですけども形状システム G のフォームをちょっと借りてみますとなってますなのでここを見ながらなのでこの辺り見ながらだけどちょっとずつこれを改造していきます基本的にはここを見ますでしょ今のところここに全部入ってますでここメジャーセブンスここ見てここじゃなくてねここまでは一応 E フラットメジャーのスケールの中に収まってますね。で、ここは B フラットのオルタードを見ていきます。うん。ね。で、あとまた戻って、ここ G あるので3度前なのね。で、セブンス見ながら。ね。で、あとここ。見ながらここ2ファイブここにあります見ながらやりますはいというかねメロディーをこういう感じで見てみますねでは次一緒にコードと一緒にやっていきましょう最初すごいややこしいんですけどもここ形状システムのこの G フォームを見てメロディーはやってるんですけどもちょっとこれじゃあいろいろあの次の展開とかで移りづらいのでここねベタの E フラットメジャーあるねこのポジションねこれに
メロディーがここなのでこういう感じでやってますで最初という感じで小指でいって一緒にで小指でいってメロディーとコードを押さえるでこのまま降りていくでここにメロディーがあるので,でこれは何だというとこれは d フラットセブンスなんですという感じでアプローチしてますセブンス6度にねなのでこれ入るとスムーズに音がいくよねっていうところで彼はあの対応してますねでここまでいきましたで次、えー、C7 ここいきます一度ここでルートを鳴らして C7 うんルートと4度いってねでここでこのセブンスのこのポジションを見ながら3度と5度でこの音はシャープナイの音なので全然使いますねうんでマイナーなのかもしれないけどねでここでセブンス感を出して次の F に行くように行きますねこれだけでも全然音があの立体感が出るからねねで次は f マイナーこれルートだけこういう感じでうんで次 b フラットセブンという感じここだけ単音でいって次はここ一度オクターブルだからねで一度とここをやってあとはここをつなげながらやるとコードがあのできますのでねどういう感じでやりますうんねここまで来ましたで次今度3度マイナー g マイナー7いつもの安定したところに来るよねここで弾きながらでここ C7 のセクションだけどここまでコード弾かないでここでやっとコードルートを鳴らすとうんここはもうすごい見やすいよねで、次コードここでとなりしますでここまではもう普通の5弦ルートの Fm のこのセクションのあテリトリーというかねでこっから飛びますよとなりますでここを見ながらですねうんこんな感じでやっていきますではゆっくりもう一回やってみましょうという感じでやっております。はいみたいな感じでやっていただければと思います。うん、実際これなかなか弾くのは難しいんですけどもこういう形で見ておくことによってハーモナイズする時もこの辺にメロディーがあったりする時にも作りやすかったりアドリブの時もこの辺で弾けたりしますのでぜひぜひこのポジションに慣れていただきたいと思ってちょっとイントロついでにやってみましたという感じですね。はいという感じで今日はここで終わりでやってます。こんな感じで練習してくれて楽しいじゃできたらも一緒に送っていきましょう。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回もお会いできることを楽しみにしております。ではまたお会いしましょう。バイバイ。